என் ஊனோடு உயிரோடு கலந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய உயிரினும் உயிரினும் மேலாக இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் கலைஞருடைய உடன்பிறப்பு கிடையாது உங்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் வேலூர் கிழக்கு மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் சட்டமன்றத்தில் வைர விழா காணும் தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டினுடைய பிறந்த நாள் விழாவை ஒட்டி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய முதன்மை செயலாளர்கள் சொன்னது போல இது விழாவாக மட்டுமல்லாமல் இது ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டமாக மட்டும் அமைத்திடாமல் ஒரு மாநாடு போல் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று பெருமையோடு எடுத்து சொன்னார் உண்மைதான் அவர் சொன்ன இந்த வார்த்தையை நானும் மனந்திறந்து ஒரு முறை அல்ல பல முறை வழிமொழிவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் காத்திருக்கிறேன் ஆக அந்த எழுச்சியோடு உணர்ச்சியோடு இந்த விழா நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விழாவில் நானும் பங்கேற்று உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பை பெற்றமைக்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட கழகத்திற்கு கழக முன்னோடிகளுக்கு நிர்வாகிகளுக்கு என்று தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பெயரையும் அடையாளம் காட்டி நேரத்தை நான் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை எனவே ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே வரியில் சொல்லிட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு முழு காரணமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட செயலாளர் சகோதரர் காந்தி அவர்களுக்கு என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் மேடைக்கு வந்தவுடன் மேடையில் வந்து நாங்கள் அமர்ந்ததற்கு பிறகு எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நடைபெறக்கூடிய விழாவா அல்லது அரசின் சார்பில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு விழாவா நாம் தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறோமா இன்று காலையிலே கூட திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் குளங்களை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த பணி எந்த அளவிற்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்வதற்காக நான் சென்றிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் நிருபர்கள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டு பல கேள்விகளை கேட்டார்கள் இதற்கிடையில ஒரு நிருபர் என்னை பார்த்து கேட்ட நேரத்தில் நீங்கள் என்ன நிழல் முதல்வரா என்று என்னை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் நான் அதற்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அது தொலைக்காட்சியில கூட ஒளிபரப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்ன பதில் சொன்னேன் என்றால் அது நிழலா நிழல் இல்லையா ஆட்சியில் இருக்கிறோமா ஆட்சியில் இல்லையா என்பதை பற்றி நாங்கள் என்றைக்கும் கவலைப்பட்டது கிடையாது எந்த சூழ்நிலையிலும் மக்கள் பணி ஆற்றுவதிலிருந்து நாங்கள் என்றைக்கும் பின்வாங்க மாட்டோம் அதைத்தான் எங்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எங்களுக்கு பயிற்சி அளித்திருக்கிறார்கள் என்று நான் தெளிவாக எடுத்து சொன்னேன் ஆக அது மேலும் நிரூபிக்கப்படக்கூடிய வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது காந்தி அவர்கள் 
ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடுகிறார் என்று சொன்னால் அதில் ஒரு திட்டத்தை போடுவார் அந்த திட்டத்தை போட்டு அதை நிறைவேற்றுவதில் எந்த அளவிற்கு கவனத்தை செலுத்துவார் என்பது நாம் மட்டுமல்ல மேடையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய முன்னோடிகள் நிர்வாகிகள் மட்டுமல்ல இதோ எதிரிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நீங்களும் நன்றாக அறிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் ஆக எதை செய்தாலும் அதில் ஒரு முத்திரையை பதிக்கக்கூடிய வகையில் அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர் தான் நம்முடைய அருமை சகோதரர் காந்தி அவர்கள் ஆக அந்த பணியை அவர் ஏதோ இன்றல்ல தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து மட்டுமல்ல அல்லது ஆட்சி பொறுப்பிழந்த அந்த நேரத்தில் மட்டுமல்ல எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழ்நிலைகளும் அவரை நாடி சென்றால் அவரை தேடி சென்றால் கல்விக்கு உதவியா உதவியா அல்லது மருத்துவத்துக்கு உதவி தேவையா ஆக எந்த உதவியாக இருந்தாலும் அது நியாயமான உதவியாக இருந்தால் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அதற்கு துணை நிற்கக்கூடிய ஒருவர் உண்டு என்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கு நம்முடைய காந்தி அவர்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நிச்சயம் அது மிகையாக பார்க்கிறேன் இதோ எதிரில் கிரைண்டர் இருக்கிறது தையல் இயந்திரங்கள் இருக்கிறது அதே போல பல உதவி வழங்கக்கூடிய அந்த நிலையில அந்த பொருட்களை எல்லாம் பார்க்கிறேன் அது மட்டுமல்ல மாணவ செல்வங்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்ற அந்த நிலையில உயர் மதிப்பெண் பெற்றிருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவியர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது அதே போல நம்முடைய இயக்கத்தில் பாடுபட்டு பணியாற்றி இன்றைக்கு பணியாற்ற முடியாத விலைக்கு தள்ளப்பட்டு அல்லது ஏழ்மையின் பிடியில சிக்கி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தோழர்களுக்கு பொருட்கீழி வழங்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அதே போல ஏழை எளிய பெண்களுக்கு தாய்மார்களுக்கு தையல் இயந்திரம் மாவு அரைக்கக்கூடிய இயந்திரம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர வண்டிகள் இப்பொழுது ஏறக்குறைய ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பயன்பெற போகிறார்கள் என்பதை எண்ணி பார்க்கிற போது நான் உள்ளபடியே இந்த பெருமைக்குரிய இந்த பணியை செய்திருக்கக்கூடிய தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர் காந்தி அவர்களை உங்களோடு சேர்ந்து நானும் பாராட்ட அவருக்கு வாழ்த்து சொல்ல அவருக்கு நன்றி கூற நான் கடமைப்பட்டவராக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டினுடைய பிறந்த நாள் விழா அதே போல் அறுபது ஆண்டு காலம் சட்டமன்றத்தில் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இருந்து குடித்தலையில தொடங்கி அதற்கு பிறகு திருவாரூர் வரையில் அறுபது ஆண்டு காலம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து பணியாற்றி இன்றைக்கு நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞருக்கு வைர விழா ஆக இந்த விழாவை நாம் ஏற்கனவே தலைமை கழகத்தின் சார்பில் சென்னையில் நடத்தினோம் அதைத்தான் என் துரைமுருகன் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் இந்திய திருநாட்டில் பல்வேறு பல்வேறு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சியுடைய தலைவர்களை மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சில முதலமைச்சர்களை பல்வேறு கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை பல்வேறு கட்சியினுடைய தலைவர்களை அழைத்து ஒரு மாபெரும் விழாவை சென்னைகளை நடத்துகிறோம் அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் 
தலைவர் கலைஞருக்கு இன்றைக்கு விழா நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நான் மட்டுமல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மட்டுமல்ல பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் அது புதுவையாக இருந்தாலும் கர்நாடக மாநிலமாக இருந்தாலும் மராட்டிய மாநிலமாக இருந்தாலும் எங்கெல்லாம் தமிழர்கள் இருக்கிறார்களோ ஏன் அதையும் தாண்டி பெருமையோடு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கடல் கடந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வெளிப்படையாக இந்த விழாவை கொண்டாட வாய்ப்பு இல்லை என்று சொன்னாலும் உள்ளத்தால் உணர்வால் இன்றைக்கு நம்முடைய தலைவருடைய விழா கொண்டாடப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்காக மட்டுமல்லாமல் கடல் கடந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழர்களின் பாதுகாவல் அரணாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே தலைவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் என்கிற காரணத்தால் ஆக அந்த உணர்வோடு இந்த விழா நடைபெறுகிறது நீங்கள் எண்ணி பார்க்கணும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இதே தமிழகத்தில் ஐந்தாண்டு காலம் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பத்தொன்பது ஆண்டு காலம் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று பணியாற்றி இருக்கிறார்கள் அதே போல் அறுபது ஆண்டு காலம் சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருந்து இன்னும் தன்னுடைய கடமையை ஆற்றக்கூடிய நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் எழுபத்தி ஐந்து எண்பது ஆண்டு காலம் பொது வாழ்வில தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டு பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் பெருமையோடு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இதுவரையில் இந்திய திருநாட்டில் அல்ல இந்த உலகத்திலேயே எந்த கட்சிக்கும் எந்த தலைவருக்கும் கிடைக்காத ஒரு சிறப்பு இன்னமும் நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டு காலமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவராக இன்றைக்கு தலைவர் கலைஞர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த வரலாறு இந்த உலகத்தில் எந்த தலைவருக்காவது கிடைத்தது அப்படிப்பட்ட தலைவர் கலைஞருக்கு விழா எடுக்கிறோம் ஆக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பிருந்த நேரத்தில் நான் தொடக்கத்திலே சொன்னேன் நாம் தான் ஆட்சியில் இருக்கிறோமா என்ற ஒரு சந்தேக உணர்வு நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று நான் குறிப்பிட்டு சொன்னேனே அதற்காக நான் சொல்ல விரும்புவது கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பிருந்த காலகட்டங்களில் எல்லாம் எத்தனையோ திட்டங்கள் எண்ணி பார்க்க முடியாத சாதனைகள் நினைத்தே பார்க்க முடியாத காரியங்கள் உலக சரித்திரத்தில வரலாற்றில இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய சாதனைகள் அவருடைய ஒவ்வொரு பிறந்த நாள் வருகிற போதெல்லாம் அந்த பிறந்த நாள் தனக்காக நடத்தப்படக்கூடிய விழாவாக அமைந்து விடக்கூடாது தன்னுடைய பிறந்த நாள் மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில ஏழை எளிய மக்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்திற்கு பயன்படக்கூடிய வகையில அது இருந்துட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தன்னுடைய பிறந்த நாள் வருகிற போதெல்லாம் அவர் சில திட்டங்களை அறிவித்தது உண்டு சில அறிவிப்புகளை அதை நிறைவேற்றி காட்டியது உண்டு கண்ணொலி வழங்கக்கூடிய திட்டத்தை ஒரு பிறந்த நாளில் அறிவித்தார் அதே போல மனிதனே மனிதனே இழுக்கக்கூடிய கொடுமை கைரு அதற்கு மாற்றாக அவர்களுக்கு இலவசமாக சைக்கிள் ஷாக்களை வழங்கிட வேண்டும் அதே போல் ஊனமுற்று இருக்கக்கூடியவர்கள் கை கால்களை இழந்திருக்கக்கூடியவர்கள் குறைபாடோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆக அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்திட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில ஊனமுற்றவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த உபகரணங்கள் மிதிவண்டிகள் வழங்கக்கூடிய அந்த நிலை நாட்டிலே பிச்சைக்காரராக இருக்கக்கூடாது அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மறுவாழ்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலையில தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பிச்சைக்காரர்கள் மறுவாழ்வு இல்லத்தை ஏற்படுத்தி தந்தார் இப்படி நான் வரிசைப்படுத்தி சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட பணிகள் திட்டங்கள் சாதனைகள் தொடர்ந்து நடந்திருக்கிறது அதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் நம்முடைய காந்தி அவர்கள் 
இன்றைக்கு இந்த மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தாய்மார்களுக்கு மாணவ செல்வங்களுக்கு தோழர்களுக்கு நலிந்தவர்களுக்கு கழக தோழர்களுக்கு இந்த சிறப்பான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் எனவே அப்படிப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சிகளை நான் உங்களையெல்லாம் சந்தித்து உரையாற்ற வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் நாளைய தினம் ரம்சான் எனவே இந்த ரம்சான் நாளைய தினம் வருகிற காரணத்தால் அதை எழுச்சியோடு சிறப்போடு கொண்டாடப்படக்கூடிய கொண்டாட இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு கண்ணியத்திற்கும் இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் சார்பில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை ஏற்கனவே நான் தெரிவித்திருந்தாலும் இந்த கூட்டத்திலும் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சி ஏதோ இப்பொழுது நடைபெறக்கூடிய இந்த ஆட்சி என்பது மட்டுமல்ல ஏற்கனவே அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைவிடுவதற்கு முன்பு ஏன் அதற்கு முன்பு ஒரு ஐந்தாண்டு காலம் இதே தமிழ்நாட்டிலே நடந்திருக்கக்கூடிய ஆட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக ஆட்சி நாட்டை பற்றியோ மக்களை பற்றியோ ஏதோ விபத்தின் காரணமாக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து விட்டார்கள் அது வேறு என்ன வேறுபாடு என்ன வித்தியாசம் நமக்கும் இவர்களுக்கும் தோற்றிருக்கலாம் ஆட்சிக்கு வர முடியல ஆனால் தோற்றம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் என்ன வித்தியாசம் ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு சதவிகிதம் தான் நான் பல நேரங்களில் தெளிவாக எடுத்து சொன்னது உண்டு இதே தமிழகத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய தேர்தல் வரலாறுகளை எல்லாம் கொஞ்சம் நினைவுபடுத்தி பார்த்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஐந்து முறை ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது அதிமுக பல முறை ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறது ஆனால் அப்படி ஆட்சிக்கு வருகிற நேரங்களில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மையாக பெற்று ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு கட்சி நாட்டிலே உண்டு என்று சொன்னால் அது திமுக தான் நூற்றி எண்பத்தி நான்கு இடங்களில் அன்றைக்கு வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தோம் அதை விட இதுவரை எந்த கட்சியும் வரல வரவும் முடியாது பிறகவும் முடியாது அதை வெல்வதற்கு திமுக தான் முடியுமே தவிர வேற எதுவும் முடியாது அது ஆக வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்த நேரத்தில் நூற்றி எண்பத்தி நான்கு இடங்களில் அன்றைக்கு கைப்பற்றி வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வருகிறோம் என்று சொன்னால் அதே போல தோற்ற நேரத்தில் அதிமுக எதிர்கட்சியாக இருந்திருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்கட்சியாக இருந்திருக்கிறது திமுக எதிர்கட்சியாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் எண்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சியாக இன்றைக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் இதுவரையில் தமிழ்நாட்டின் சரித்திரத்தில் இவ்வளவு பெரும்பான்மையை பெற்ற எதிர்கட்சி அமைந்தது கிடையாது அதனால் தான் நான் தொடர்ந்து பல நேரங்களில் சொன்னது உண்டு அண்ணா சொன்னதை தான் அடிக்கடி நினைவெடுத்தது உண்டு வெற்றி பெற்றாலும் வெறி கொண்டு அலைந்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் தோல்வி அடைந்தாலும் தோண்டு விடாமல் மூளைகளை முடங்கி விட மாட்டோம் வெற்றியை தோல்வியை ரெண்டையும் ஒன்றாக கருதி இந்த நாட்டு மக்களுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் இயக்கம் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறது பினாமி ஆட்சி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி ஆறு இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வரையில் தலைவர் கலைஞர் தலைமையிலே ஐந்தாம் முறையாக நாம் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த நேரத்தில் மைனாரிட்டி ஆட்சி மைனாரிட்டி ஆட்சி என்று சொன்னார்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களே சட்டமன்றத்தில் எழுந்து பெருந்தொமையோடு ஏற்றுக்கொண்டார் மைனாரிட்டி ஆட்சி தான் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் காரணம் என்னவென்று கேட்டால் சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டிகளுக்காக நடைபெறக்கூடிய ஆட்சி இந்த ஆட்சி எனவே அதை பெருமையோடு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னார் ஆக மைனாரிட்டியாக இருந்தால் அஞ்சு வருஷம் முழுமையாக இருந்து ஆட்சியை நடத்தி காட்டியவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மறுக்க முடியுமா நாங்கள் அணிகளாக பிரிஞ்சோமா நாங்கள் என்ன ஒவ்வொரு குரூப்பாக செயல்பட்டோமா நாங்கள் என்ன ஒவ்வொரு குரூப்பாக போய் ஜனாதிபதிக்கு ஆதரவு என்று போய் மண்டிக்கிட்டு காலில் போய் விழுந்து விட்டு வந்தோமா நான் கேட்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நிலை 
ஆக தொடக்கத்தில் இது ஒரு வினாமி ஆட்சி வினாமி ஆட்சி என்று நான் சொல்ல தொடங்கி இப்போ அது மறைஞ்சி குதிரை பேர் ஆட்சி ஆக குதிரை பேரத்தான் நடைபெறக்கூடிய ஆட்சி ஜெயலலிதா அம்மையார்கள் ஆட்சியை முறையாக நடத்தவில்லை என்று சொன்னாலும் சர்வாதிகாரத்துடன் ஆட்சியை நடத்தி காட்டியிருந்தாலும் நாட்டு மக்களுக்கு எந்த திட்டங்களும் பலன்களும் பயன்களும் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னாலும் தனி பெரும்பான்மையோடு இருந்தார் நாங்க மறுக்கல ஆக அது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி ஆனால் மறைந்ததற்கு பிறகு இப்பொழுது நடைபெறக்கூடிய ஆட்சி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி இல்ல ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் ரெண்டு கோடி அஞ்சு கோடி பத்து கோடி கொடுத்து அதன் மூலமாக நடைபெறக்கூடிய ஆட்சி குதிரை பேர் ஆட்சியா இல்லையா ஆக சட்டமன்றத்திலேயே கேட்டோமே நீங்க ஒண்ணு மறந்துடக்கூடாது அம்ம யார் தேர்தலுது அவர்கள் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலே வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்து ஒன்று புட்டு ஒன்று சதவீதத்திலே அவருக்கு அதிகமாக வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தாங்க முறுக்கல ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு அவர் உடல் நலிவுற்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அங்க என்ன சிகிச்சை நடக்கிறது சொல்லப்பட்டதா இதே தமிழ்நாட்டில் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கும் நமக்கும் கொள்கையில கட்சி ரீதியாக வேறுபாடுகள் மாறுபாடுகள் இருக்கலாம் அது வேறு ஆனால் முதலமைச்சர் நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் ஆக ஒரு முதலமைச்சர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற போது இதே தமிழ்நாட்டில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தார்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் உடல் நலிவுற்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது அரசின் சார்பில் அறிஞர் அண்ணா முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் அன்றைக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் சாதிக் பாட்சா அவர்கள் காலையிலே ஒரு பத்திரிகை செய்தி மாலையிலே ஒரு செய்தி அரசின் சார்பில் அவரை விடுவிடுவார் அறிஞர் அண்ணா முதலமைச்சர் அறிஞர் அண்ணா எந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்ன மருந்துகள் தரப்படுகிறது யார் யார் மருத்துவர்கள் அவரை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தெளிவாக என்று சொல்லுவார்களே அரசு செய்தி அது முறையாக வெளியிடப்படும் அதுதான் முறை அதுதான் மரபு அதற்கு பிறகு இந்தியா அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் டாக்டர் எச் வி அண்டே அவர்கள் அவரும் காலையிலும் மாலையிலும் தொடர்ந்து செய்திகள் அது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய உரிமை ஆனால் ஜெயலலிதா அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது அந்த நிலை இருந்துச்சா கிடையாது மர்மமாக இருந்துச்சு இதை நாம் அப்பொழுதே சொன்னோம் அவர் மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற போதே செய்திகள் வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்டோம் ஏதோ உப்புக்காக அப்போலா மருத்துவமனையில் இருந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை வாரத்திற்கு ஒரு முறை பொத்தாம் பொதுவா நடக்கிறார் சாப்பிடுறார் வீட்டுக்கு போயிடுவார் இப்படித்தான் செய்தி வந்துச்சு இந்த முறை உடல் நலத்தில் என்ன பாதிப்பு என்ன மருந்துகள் தரப்படுகிறது எந்த மருத்துவர்கள் பார்க்கிறார்கள் செய்தி வந்துச்சா கிடையாது அதற்கு பிறகு திடீர் என்று அவர் மறைந்து விட்டார் என்று செய்தி அதுவும் மாலை ஆறு மணிக்கு செய்தி ஆறு அஞ்சுக்கு இல்ல மறுப்பு அதற்கு பிறகு இரவு பதினோரு மணி பதினொன்று மணி அளவில் அதிகார ஒரு அறிவிப்பு அதற்கு பிறகு பதினொன்று மணிக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அறிவிக்கப்படுவதற்கு ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு உண்மை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் முதலமைச்சர் தேர்ந்தெடுத்தாச்சு அதெல்லாம் நினைச்சுப்பாங்க ஆக மறைவு செய்தி வெளியிடுகிற போது கவர்னர் மாணிக்கல பதவி பிரமாணம் நடக்குது முதலமைச்சராக 
சசிகலாவுக்கு அந்த பதவி தர வேண்டும் என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களா தேர்வு செய்யப்பட்டு அதற்கு பிறகு அவரை மிரட்டி அச்சுறுத்தி அந்த கடிதத்தை பெற்று அதற்கு பிறகு அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஒரு நாள் திடீர் என்று கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய அம்மையார் ஜெயலலிதாவுடைய சமாதிக்கு வருகிறார் சமாதியில் வந்து அவருகிறார் நாற்பது நிமிஷம் தியானம் ஆவியோடு பேசுகிறார் ஆக தியானம் நாற்பது நிமிடத்திற்கு பிறகு பத்திரிகையாளர்களை அழைத்து அவர் சொல்லுகிறார் ஜெயலலிதாவுடைய மரணத்திலே மர்மம் இருக்கிறது நான் கேட்கிறேன் மருத்துவமனையில் இருந்த நேரத்திலே அந்த எழுபத்தைந்து நாட்கள் இதே ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தான் அந்த வாசகர்களை நின்று கொண்டு வருகிறவர்கள் எல்லாம் வரவேற்று அழைத்துக் கொண்டு போய் அறையில் உட்கார வச்சு உண்மையாவுடைய உடல்நலத்தை பற்றி அவர் தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் நான் அண்ணன் துரைமுருகன் எல்லாம் போனோம் மருத்துவமனை தலைவர் தான் உடல் நலிவோ உடல் நலம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர்கள் அப்பொழுது எங்களை அழைத்து போய் பார்த்து விட்டு வாருங்கள் என்று கட்டளையிட்டு அந்த கட்டளை ஏற்று நாங்கள் போனோம் அப்ப எங்களை அழைத்துக் கொண்டு ஒரு அறையில் போய் உட்கார வைத்து இந்த விவரத்தை தான் சொன்னது யார் தெரியுமா ஓ பன்னீர் சொல்லும் அதே போல தம்பி துறைவர்கள் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் அதாக இந்த மூன்று பேர் எங்களை அழைச்சிட்டு போய் உட்கார வச்சு காபி சாப்பிடுறீங்களா டீ சாப்பிடுறீங்களா கேட்டாங்க சரி காபி சாப்பிடுறீங்களான்னு கேட்கிற அளவுக்கு அம்மையா நல்லா இருக்காங்க போல இருக்கு நாங்க நினைச்சுக்கிட்டோம் சரி நல்லா தான் இருக்கா சொல்லி காபி கொடுக்குறது கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டு உடல்நலத்தை பற்றி விசாரிக்கிறோம் ஆக நாங்கள் மட்டுமல்ல துறையோ தலைவர்கள் போயிருக்கிறார்கள் டெல்லியிலிருந்து அமைச்சர்கள் வரலையா டெல்லியிலிருந்து தலைவர்கள் எல்லாம் வரலையா அத்தனை பேரும் போய் பார்க்க முடிஞ்சிச்சா நான் கேட்கிறேன் கவர்னர் போய் பார்க்க முடிஞ்சிச்சா முடியலையே ஆக மர்மம் இருக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் கேட்கிறது ஆனால் அதே ஓ பன்னீர் சொல்லுவவர்கள் பதவி போன அடுத்த நிமிடமே சமாதிக்கு போய் உட்கார்ந்து ஆவியோடு பேசி தியானத்தில் என்ன பேசணும் என்பதை சொல்லுகிறார மர்மம் விசாரணை கமிஷன் வைக்கணும் சரி மறைந்ததற்கு பிறகு ஏறக்குறைய ஒரு மாசம் அவர் தான் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மறைந்ததற்கு பிறகு முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டு முறையாக முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாத காலம் அவர் தான் முதலமைச்சர் பதவி பறிச்சதுக்கு பிறகு காபந்து முதலமைச்சர் அப்பவே அவர் விசாரணை அமைச்சருக்க வேண்டுமா மாட்டாமா ஆனா ஒண்ணு நிச்சயம் அழுத்த நிறுத்தமா சொல்றேன் பல கூட்டங்களில் சொல்லியிருக்க இங்கேயும் சொல்றேன் விரைவிட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வரப்போகுது அது சந்தேகம் ஆனால் கொள்ளைப்புறமாக இல்லை மக்களை சந்திச்சு மக்களுடைய ஆதரவை பெற்று வரும் அப்படி வருகிற நேரத்தில் என்னதான் ஜெயலலிதாவுக்கு நமக்கு கொள்கையில லட்சியத்தில அரசியல் ரீதியாக மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் முதலமைச்சராக இருந்து மறைந்திருக்கிறார் அவருடைய மரணத்தில் மர்மம் இருக்கிறது அந்த மர்ம முடிச்சிய மக்களிடத்தில் அமைப்பதற்கு உரிய விசாரணை நிச்சயம் உறுதியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் வைக்கப்படும் மறந்துடாது அப்ப எவன் மாற்றா எவன் சிக்கரா எவன் ஜெயிலுக்கு போறான் தெரிய போகுது பதவிக்காக அழகிக்கிட்டு இருக்கீங்க கொள்ளை எடுக்கிறதுக்கு மூணு அணியா அது அணியா பிணியா சனியா மூணு அணி ஆக மூணு அணியும் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஆக ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு போட்டி போட்டுக் கொண்டு எப்போதும் ஜனாதிபதி தேர்தல் தான் தலைவர் கலைஞர்வர்கள் இதே தமிழகத்திலே முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்திருக்கிறார் அப்பொழுதும் தான் டெல்லியிலிருந்து யாரை நிறுத்தலாம் என்று கேட்பதற்கு தலைவரின் வீட்டுக்கு கோபாலபுரத்திற்கு தேடி வந்த வரலாறு திமுக வரலாறு தேடி வந்த வரலாறு திமுக வரலாறு தேடி வந்த வரலாறு இப்ப அதிமுக வரலாறு ஓடி போற வரலாறாக இருந்திருக்கிறது இதை விட கேவலம் வெக்கம் 
உங்களுக்கு இல்லை அமைச்சர்களுக்கு இல்லை ஓபிக்கு ஒப்பிஎஸ்க்கு இல்லை எடப்பாடிக்கு இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு கேவலம் இன்னைக்கு வந்திருக்கா இல்லையா மூணு அணிகளாக பிரிந்து இன்னைக்கு போட்டி போட்டு கொண்டு போய் கார்ல போய் விழுந்துட்டு இருக்கீங்க என்ன காரணம் ஒரே காரணம் வருமான வரி அமலாக்கத்துறவு மிரட்டல் ஆர்கேடகர் தொகுதியில எண்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் பணப்பட்டுவாடா இதெல்லாம் ஏதாவது பொத்தா பொதுவா வாய் பிடிச்சதோ மாங்கா பிடிச்சதோ பேச நினைச்சாதீங்க எதையும் கையில் ஆதாரத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் பேசுவேன் காரணம் தலைவர் கலைஞருடைய மகன் தான் எதையும் பொத்தாம் பொதுவாக பேசுறது எண்பத்தி ஒன்பது கோடி வருமானவர் திரு ரேடுல சிக்கிறது முதல் குற்றவாளி எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டுல ரைடு பண்ணப்போ அதுல பட்டியல் இருக்க ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் ஒவ்வொரு முதலமைச்சருக்கு அமைச்சர்களுக்கு எவ்வளவு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு எந்தெந்த பூத்து எவ்வளவு பாகம் எவ்வளவு ஓட்டு விவரம் இல்லையா ஆக அதெல்லாம் இன்னைக்கு அம்பலத்துக்கு வந்திருக்க அதே போல தானே சட்டமன்றத்தில் மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை ரகசிய வாக்கெடுப்பாக நடத்திட வேண்டும் என்று சட்டமன்றத்தில் நாங்கள் போரிட்டோம் அப்படி போரிட்ட நேரத்தில் சில விரும்ப முடியாத விரும்பத்தகாத சில காரியங்கள் நடந்திருக்கலாம் அதற்காகவே நான் சட்டமன்றத்தில் வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்கிறேன் சபாநாயகர் அறைக்கை சென்ற என்னுடைய மன்னிப்பை கேட்டிருக்கிற அது வேறு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் போரிடுகிற போது சில சம்பவங்கள் நடந்து விடுவது உண்டு நான் தவறு சொல்லல ஆக தவறை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுங்கள் என்று சட்டமன்றத்தில் வாதிட்டோமே போரிட்டோமே சபாநாயகர் அனுமதித்தாரா இல்லையே ஆக வாதிட்ட காரணத்தால் போரிட்ட காரணத்தால் எங்களை வெளியில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்தை மீறி மரபை மீறி ஜனநாயக படுகொலை செய்யக்கூடிய நிலைகளை காவல்துறை அதிகாரிகளை உள்ளே எழுப்பி எங்களை எல்லாம் குண்டுக்கட்டாக அடிச்சு உதைச்சு தூக்கி கொண்டு வெளியில போட்டீங்க அதற்கு பிறகு நாங்கள் வெளியிலே சென்று போராட்டம் நடத்தினோம் கவர்னரை போய் சந்தித்தோம் பிரச்சனையை சொன்னோம் அது அப்படியே கிடப்பில் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு பத்து நாள் பதினெட்டு பன்னெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு டைம்ஸ் பத்திரிகையில வந்துச்சா இல்லையா ஆக தனியார் தொலைக்காட்சி ஆங்கில தொலைக்காட்சி டைம்ஸ் நோ பத்திரிகையில இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய பேட்டி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சரவணன் கனகராஜ் ஆக இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய பேட்டி வந்துச்சு யார் யாருக்கு எவ்வளவு கோடி கொடுத்தோம் விவரத்தை தான் சொல்லலையா ஆக இதை நாங்கள் சட்டமன்றத்திலே போய் அடுத்த நாள் எழுப்புகிறோம் அதெல்லாம் முடியாது இந்த பிரச்சனை நீங்க பேச முடியாது கையில ஆதாரம் இருக்கா கேட்டாங்க அடுத்த நாளே கையில சிடியோட போன ஆதாரம் இருக்கு அதெல்லாம் முடியாது உட்காருங்க உட்கார வச்சுட்டு நீதிமன்றத்தில் இருக்கு அது ஒரு பக்கம் ஆக அந்த வீடியோல டைம்ஸ் நோய்ங்கிற அந்த தொலைக்காட்சியில வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன் அவர்கள் சொன்னது உண்மையா அதை பற்றி என்ன சொல்லுகிறேன் என்று தொலைக்காட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்களும் பத்திரிகைகளும் போய் பார்த்து கேட்கிறப்ப என்ன சொல்றா தெரியுமா ஆளு நாம் தான் ஆனா பேசுறது நான் செந்தில் தான் ஒரு படத்துல ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் சட்ட எந்து மாப்பிள நான் இல்லை நான் ரஜினி தானே எடப்பாடி <laughs> மீது <laughs> பகிரமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு பேட்டி மூலமாக தருகிறார் யாராவது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வழக்கு போட்டிருக்கிறாங்களா கிடையாது இது வரைக்கும் போடலையே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தானே போட்டிருக்கு நாங்க தானே போட்டிருக்கிறோம் இதை விட ஒரு கொடுமை தேர்தல் ஆணையத்திடமிருந்து ஒரு தாக்கீது வருது 
தலைமை தேர்தல் ஆணையம் டெல்லியிலிருந்து ஒரு தாக்கியது வருது என்னன்னா ஆர்கே நகர் தொகுதியில் எண்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் பணப்பட்டுவாடா செய்திருப்பதாக ஆதாரங்களோடு வருமான வரித்துறை ரைடு நடத்திய நேரத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருடைய வீட்டில் ரைடு நடந்தப்போ கைப்பற்றப்பட்ட அந்த தாக்கீதுல தெளிவாக இருக்கு எனவே இது குறித்து அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு கேச ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா வழக்க பதிவு பண்ணிருக்கீங்களா எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சா என்று யார் கேட்கிறது தலைமை தேர்தல் ஆணையம் யாரிடத்தில் கேட்குது தலைமை செயலாளரிடத்தில் ஆனால் ரெண்டு மாசம் ஆச்சு அதை பற்றி சிந்திக்கிற அந்த பிரச்சனையை வெளியில் வரல அதற்கு பிறகு ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் சொல்லுவோம் ஆட்சிய அந்த அமைப்புக்கு ஒரு வழக்கறிஞர் மனு போடுகிறார் அந்த மனுவுக்கு பதில் வருகிறது அந்த பதில் வெளியில் வருகிறது அதை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் போய் கேட்கிறோம் அப்பொழுது சபாநாயகர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அதெல்லாம் நீங்க கேட்கக்கூடாது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது உட்காரங்க உட்காரங்கன்னு எங்களை பேச விடுறதே கிடையாது ஆக இந்த நிலையில தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சி போய்கொண்டிருக்கிறது தவிர வேற அல்ல அதனால்தான் அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்கள் இங்க பேசுகிற நேரத்தில் மிக தெளிவாக எடுத்து சொன்னான் இன்றைக்கு நாட்டை பத்தியோ மக்களை பத்தியோ இந்த நாடு கவலைப்படும் இந்த ஆட்சி கவலைப்படும் காலையிலே கூட பத்திரிகை நிர்வாகனை சூழ்ந்து கொண்டு கேட்ட நேரத்தில் தூர் எடுக்கிற பணி அரசு தானே செய்யும் நான் சொன்னேன் இப்போ அதிமுக ஆட்சியில தூர் எடுக்க வேண்டி இருக்கு அதனால்தான் இப்போ நாட்டை நாங்க தூர் எடுக்கிறோம் இதே தூர் எடுக்கிற பணிய திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி பொறுப்பு நேரத்தில் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் முதல் முதலே நூறு கோடி ரூபாய் அதற்காக ஒரே நேரத்தில் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து தமிழகம் முழுவதும் அந்த பணியை நாம் முறையாக நிறைவேற்றினோம் ஆனால் கடந்த கால அதிமுக ஆட்சியில் இந்த ஆறு வருஷமா எதை பற்றியும் சொல்லப்படும் நாம தூரெடுக்கிறோம் சொல்லி புறப்பட்டோம் எண்பத்தொன்பது இடங்களில் முதலில் அந்த பணியை நிறைவேற்றிட வேண்டும் என்று நம்முடைய கழக அமைப்புகளுக்கு தோழர்களுக்கு மாவட்ட கழக ஒன்றிய கழக நகர கழக நிர்வாகிகளுக்கு குறிப்பாக எண்பத்தொன்பது இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோளாக எடுத்து வைத்தேன் அந்த வேண்டுகோளை ஏற்று இன்றைக்கு அந்த பணி சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி நடைபெறக்கூடிய அந்த பணிகள் எல்லாம் முடிந்த வரைக்கும் நான் நேரடியாக சென்று ஆய்வு பணியும் மேற்கொண்டிருக்கிறேன் இடங்கள் அல்ல அதையும் தாண்டி எடப்பாடி தொகுதியும் சேர்த்து சொல்றேன் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி தொகுதிக்கும் சேர்த்து நாங்க தான் தூர் எடுக்க போறோம் அந்த நிலை தான் இன்றைக்கு உருவாகி ஆக எல்லா பணிகளையும் இன்றைக்கு பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஆக அதனால்தான் தொடக்கத்திலே சொன்னேன் ஆட்சிகள் இருந்தாலும் இல்லை என்று சொன்னாலும் மக்களை பற்றி கவலைப்படக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த இயக்கத்தை தொடர்ந்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அண்ணன் எழுச்சியோடு உணர்ச்சியோடு சொன்னார இன்றைக்கு தமிழனுக்கு விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சவால் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் அது ஒரு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அனுபவம் வாய்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் அவர் இரண்டு நாளைக்கு முன்பு அகமதாபாத் பகுதிக்கு வந்து உரையாற்றி விட்டு போயிருக்கிறார் அந்த செய்தி இந்த காலையில பத்திரிகைகளில் வந்திருக்கிறார் அவர் பேசுகிற போது சொல்லுகிறார் இந்தி கட்டாயமாக படித்தாக வேண்டும் அத்தோடு நிறுத்தினாலும் நான் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டேன் அதையும் தாண்டி இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் இந்தி என்னுடைய தாய் மொழி என்று சொல்லுகிறார் நான் கேட்கிறேன் இவர் ஆந்திராவில் பிறந்தவர் தெலுங்கு அவருடைய தாய் மொழி ஆக இன்றைக்கு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் தாய்மொழி இந்தி என்று சொல்லுகிறார தாய்மொழி மாற்றிட்டீங்களா 
தாயை இப்படி தாய் மொழியை மாற்றுவது எதற்கு ஒப்பு தெரியுமா தாயையே மாற்றுவதற்கு அது ஒப்பாக அமைந்து விடும் மறந்துவிடாது ஒன்று நீங்கள் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் கருத்தரங்க நிகழ்ச்சி நடத்தியதை பற்றி சொன்னார்களே இந்து திணிப்ப சுட்டிக்காட்டி நீட் தேர்வு பிரச்சனையை சுட்டிக்காட்டி தமிழகத்தில் இருக்க எப்படி அறுபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களில் அந்த கருத்தரங்க நிகழ்ச்சி நடத்தி முடித்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அப்படி நடந்த நேரத்தில் சில கருத்தரங்க நிகழ்ச்சிகளை சில மாணவர்களே ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் நாங்கள் அடிக்கடி பணிகளின் காரணமாக படிப்பின் காரணமாக சில தொழிலின் காரணமாக சில மாநிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது அப்படி செல்லுகிற நேரத்தில் வட மாநில பகுதிகளுக்கு இந்தி பேசக்கூடிய அந்த பகுதிகளுக்கு அந்த மாநிலத்திற்கு செல்லுகிற போது எங்களுக்கு அந்த இந்து தெரிந்தால் தானே நாங்கள் போகிற அந்த பணியை முடிக்க முடியும் என்ற ஒரு கோரிக்கை கேட்டால் நியாயமான கோரிக்கை தான் முறுக்கல நீங்க உன்னை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்திய திமுக இருக்கிற இந்தி திணிப்பை தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு எதிர்த்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்க மனசுல பதி வச்சுக்கணும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஐம்பது முழக்கத்தை தந்தார்களே அந்த ஐந்து ஐம்பது முழக்கங்களில் ஒரு முழக்கம் தான் இந்தி திணிப்பை என்று இருப்போம் அது ஒரு முழக்கம் ஆக அந்த முழக்கத்தை முழங்க வேண்டிய நிலையில இன்றைக்கு மீண்டும் தங்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நான் கேட்கிறேன் இது இந்தியா ஒன்றுபட்ட இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆனால் இந்தியாவை இந்தியாக மாற்றிவிடாது ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருக்கப்படி அவனுடைய தாய்மொழிக்கு ஆபத்து வருகிறது என்று சொன்னால் அதில் நம்முடைய தாய்மொழியாக இருக்கக்கூடிய அழகு தமிழ்மொழிக்கு ஆபத்து வருகிறது என்று சொன்னால் அண்ணன் துரைமுருகன் சொன்னது போல அதை நாங்கள் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டோம் அறுபத்தஞ்சு நினைவு இருக்கா தலைவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நேரத்தில் இளைய சமுதாயம் மாணவர்கள் சமுதாயம் ஒன்று திரண்டது தீ கொடுத்து சத்து மாண்டிருக்கக்கூடிய தியாக சின்னங்களை பற்றி சொன்னார்கள் எத்தனை பேர் உயிரிழித்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் இன்றைக்கும் சிதம்பரத்துக்கு போனா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வளாகத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மாணவ சின்னம் ராசியந்தனுடைய சிலை இருக்கும் இந்தியாவில் உள்ள உலகத்திலேயே ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு மாணவன் சிலை இருந்துச்சு இருந்திருக்குன்னா அந்த தமிழ்நாட்டில் சிதம்பரத்தில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் தான் இருக்கு என்ன காரணம் இந்தி எதிர்த்து இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து சிதம்பரத்தில் நகர வீதிகளில் அங்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை ஒன்று திரட்டி கையில இந்து ஒழிகளை தமிழ் வாழ்க என பொறிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பதாகையை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டு ஊர்வலத்தை நடத்திய காரணத்தால் அன்றைக்கு இருந்த ஆட்சியாளர்களால் சுட்டு தள்ளப்பட்டு குண்டடிக்கு ஆளாகி இரத்த வள்ளத்திலும் இருந்து உயிர்நீத்த ராஜேந்திரன் ஒரு போலீஸ்காரன் பெற்றெடுத்தப்படும் சோகங்களை சார்ந்தவன் ஆக அது வரலாறு ஆக அந்த நிலை மீண்டு வர வேண்டுமா அதைத்தான் நாங்கள் இங்கே கேட்க விரும்புகிறோம் இதே தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்றைக்கு அவருக்கு விழா எடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் சொன்னார்களே பதினான்கு வயதிலேயே அவர் பொது வாழ்வில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் என்று சொல்லுகிறோமே எழுபத்தை நான்கு கால எண்பது ஆண்டு கால வரலாற்றுக்குரியவர் தலைவர் கலைஞர் என்று சொன்னால் முதல் முதலில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பொது வாழ்வில் ஈடுபடுவதற்கு உந்துதலாக இருந்ததே நம்முடைய தாய்மொழியை தமிழை காக்கிற போராட்டம் நாம் மறந்து விடக்கூடாது பள்ளி பாலகனாக அரைக்கால் சட்டை போட்டு அரைக்கால் ட்ரௌசர் போட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுவனாக ஒரு மாணவனாக திருவாரூர் இருக்கக்கூடிய தெற்கு வீதியில அங்கிருக்கக்கூடிய மாணவர்களை ஒன்று திரட்டி ஊர்வலத்தை நடத்துகிற போது இந்து ஒழுக தமிழ் வாழ்கையில அந்த முழக்கத்தை முழங்கி வருக நிறத்தில ஓடி வந்த இந்து பெண்ணை கேள்வி தேடி வந்த கோழை உள்ள நாடு தலைவர் என்று போர்ப்பரணி பாடிய தலைவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மறந்து விடார் தமிழை பற்றி தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எத்தனையோ சிறப்புகளை சேர்த்து வந்திருக்கிறார் செம்மொழி மாநாடு நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடி உயரத்தில் வள்ளுவருக்கு சில குமரி முனையில வள்ளுவர் கோட்டம் ஆக இப்படி எத்தனையோ பெருமைகள் உண்டு தமிழை பற்றி பல நேரங்களில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் 
புரிப்போடு புழங்காக இது உடம்போடு சொல்லுவாரே புழங்கவர் ஓவியமே உற்சாக காவியமே ஓடை நறுமலரே ஒளியில் உள்ள புதுநிலவே அன்பே அமுதே அழகே உயிரே இன்பனே இனியர் தென்றலே பணியே கனியே பலர் சுற்றுவையே மரகத மணியே மாணிக்க சுடரே மண்பத விளக்கே என்றெல்லாம் தமிழ் அழைக்க தோன்றுகிறது இருந்தாலும் தமிழை தமிழே என்று அழைக்கக்கூடிய சுகம் எதுவும் கிடையாது ஆக அப்படிப்பட்ட தமிழ் மொழிக்கு ஆபத்து வருகிறது என்று சொன்னான் இந்த இந்தியாவை ஒற்றுமை நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்தியாவாக இல்லாமல் அது இந்தி பேசக்கூடிய இந்தியாவாக மாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிற எவ்வளவு ஒரு இடத்தில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நான் இந்த மேடையில் இருந்து உறுதியோடு சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை நிச்சயம் உறுதியோடு திராவிட முன்னேற்ற கழக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்காது எனவே அப்படிப்பட்ட அறுபத்தைந்து என்கிற போராட்டத்தை மீண்டும் தமிழகத்தில் காணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் வருவதற்கு எங்களை அந்த சக்தியை உருவாக்கிடக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்தாதீர்கள் அப்படி ஏற்படுத்தினால் எதற்கும் நாங்கள் தயார் 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 என்று கலைஞருடைய வைர விழா காணுகிற கலைஞருடைய தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா காணுகிற இந்த விழாவில உறுதி எடுப்போம் சபதம் ஏற்போம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்